அன்பு நண்பர்களுக்கு வணக்கம் நான் விஷன் நம் நிகழ்ச்சியின் இன்றைய சிறப்பு விருந்தினர் பத்திரிகையாளர் மற்றும் அரசியல் விமர்சகர் திரு சவுக்கு சங்கர் அவர்கள் வணக்கம் வணக்கம் விஷன் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் நேர்கள் அனைவருக்கும் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள் தேங்க்யூ தேங்க்யூ சார் ஒரு முக்கியமான விஷயத்தை விவாதிக்கலாம் தான் இந்த நேர்காணல் சத்குரு ஜக்கி வாசுதேவ் அவர்கள் நடத்தக்கூடிய ஈஷா யோகா மையத்தில் நானுமே ஒரு காலத்தில் அந்த தியானத்துக்கெல்லாம் போயிருக்கேன் நிஜமா ஆமாம் ஒரு பத்து வருடத்திற்கு முன்னாடி ஊர்ல நாகர்கோயில் அந்த ஒரு வார தியானம் ஒண்ணு இருக்கும் நான் போயிருக்கேன் போய்தான் போய்தான் ஜக்கி எவ்வளவு மோசடியான ஆள் இருந்தா அங்க போன பொறுத்து தான் கண்டுபிடிச்சான் சொல்றேன் அந்த கதையை இந்த தியானம் வந்து எப்படி நடக்கும் நம்ம காலையில ஒரே ஒரு ஒரு வார தியானம்னா நம்ம டெய்லி காலையில போயிட்டு முடிஞ்சு ஒரு மூணு நாலு மணி நேரம் இருக்கும் டெய்லி போற மாதிரி இருக்கும் வெளியே இருந்து வருங்கிறவங்க தங்கியே பண்ற மாதிரி இருக்கும் பொதுவா ஈஷா யோகா மையத்தை பொறுத்து உள்ளே தங்கிடுவாங்க அந்த அட்மாஸ்பியர்ல இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் ஆன்மீக அருள் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும் இல்லையா அதனால அங்கே போய் தங்கி பண்றது வழக்கம் பட் ஒரு பெண் சுபர்ஷ்ரீ என்கிற பெண் வந்து பதினொன்றாம் தேதி போயிருக்காங்க பதினெட்டாம் தேதி தியானம் முடிகிற ஏழாவது நாள் அவங்க வரலை வீட்டுக்கு வரல கடைசியாக அவங்கள தேடி பார்த்துட்டு இருக்கும்போது இப்போ செம்மேடு என்கிற பகுதி ஒரு விவசாய கிணற்றில் பிணமாக கிடைத்திருக்கிறார் சிசிடிவி காட்சி ஒன்று வெளியாகி இருக்கிறது அதை பார்க்கும்போது எனக்கு அதை பார்க்கும்போது உண்மையாகவே அவங்க பரபரப்பாக ஓடி வர்ற மாதிரி தெரியல இந்த சிசிடிவி பார்த்துருக்கும் ஒரு ஜாகிங் போகிற மூடில் வர்ற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுச்சு பட் அது ஒரு அதில் ஒரு பரபரப்பாக எங்கேயோ வேகமாக ஓடுற மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அது அவங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும் பின்னணியில் என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறது இது வரைக்கும் வெளியே வரலை போலீஸ் விசாரணை நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இதுக்கு நடுவில் இன்னும் அவர் கணவருக்கு வேற ஒரு கால் வந்ததாக சொல்கிறாங்க அவங்க ஒரு காரில் ஏறி போனதாக சொல்கிறாங்க பல தகவல் பேசுகிறாங்க உங்களுக்கு என்ன தெரிகிறது இது வரைக்கும் ஃபஸ்ட்டு ஈஷாவுக்கும் எனக்குமான தொடர்பு சொல்லிடுறேன் உங்களை மாதிரியே நானும் இந்த தியானத்துக்கு போன போனவன் தான் நான் இதுக்கு முன்னாடி எங்கேயோ ஒரு வேறு நேர்காணலில் நான் இங்கே வந்து ஈஷா பற்றி பேசுகிறது சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பத்து பன்னெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஐ வாஸ் கோயிங் த்ரூ ஏ வெரி பேட் ஃபேஸ் டிப்ரெஸ்டாக இருந்தேன் என் ஃப்ரெண்டு வந்து நீ அங்கே போ அந்த கிளாஸுக்கு போ நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னா அங்கே இங்கே சென்னையில் இருக்கக்கூடிய வகுப்பு அது டீனகல் இது ஒரு பாண்டியன் ஒரு திருமண மண்டபத்தில் எடுப்பாங்க நானும் வந்து ஒரு ஓப்பன் மைண்டோடு போனேன் சரி ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப கம்பல் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போனேன் எழுநூற்றம்பது ரூபா இன்றைக்கி காசுலாம் கூட்டிருப்பாங்க எழுநூத்தம்பது ரூபா அப்போ அந்த இதுக்கு சார்ஜ் நான் ஐநூறுவா தான் கொண்டு போயிருந்தேன் அவங்க வந்து இல்லை எழுநூத்தம்பது ரூபா கட்டலைனா நீங்கள் ஜாயின் பண்ண முடியாதுன்னு சொன்னேன் என் ஃப்ரெண்டு ஓப்பா எழுநூத்தம்பது ரூபா கேட்குறேன் என்ன காசு இல்லை அப்படின்னு சரி போய் ஏடிஎம் போய் எடுத்துகிட்டு போய் நீ கட்டு அப்படின்னு ஒன்று சரி இன்னும் எழுநூத்தம்பது ரூபா கட்டுறேன் கட்டின உடனே தாங்கள் வழங்கிய நன்கொடைக்கு நன்றின்னு ரசீது கொடுத்தாங்க நன்கொடை வழக்க டைம் தான் வாங்குறது நன்கொடைன்னா நானாக கொடுக்குறது நீ வந்து ஐம்பது ரூபா குறைஞ்சா வாங்க மாட்டேன்ட்டு அப்புறம் என்ன வாங்கிட்டு எழுநூ நன்கொடைன்னு கொடுத்தா ரசீதுன்ட்டு யோசிச்சேன் அப்புறம் போனேன் தியானம்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அந்த யோகா அதெல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு அப்புறம் மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாதுன்றதுலாம் ஒரு சத்குரு அப்படியே அங்கே நமக்கு இது இப்போ ப்ரீச் பண்ணுவாரு பார்த்துருக்கோம் அங்கே அந்த வீடியோ போட்டு ஸ்க்ரீனில் போட்டு ஓட்ட விடுவாங்க அண்டு அந்த தியானம் நடத்திட்டு இருக்கும்போது எனக்கு தியானம் நடத்தின பொண்ணு வந்து மொட்டடிச்சிருந்துச்சு அந்த பொண்ணு ஓகே இன்ஃபோசிஸ்லேயோ டிசிஎஸ்லேயோ ஷிவாஸ் டீம் லீடர் டீம் லீடர் ஷிவாஸ் ஏர்னிங் இன் லேக்ஸ் அந்த பொண்ணு சொல்லுது எனக்கு இந்த மாதிரி நான் வந்து ஜாயின் பண்ணேன் எனக்கு குழந்தைகள் இருக்காங்க நான் சம்பாரித்து நிறைய வீடெல்லாம் கட்டினேன் ஆனால் அதில் கிடைக்காத சந்தோஷம் எனக்கு இதில் வந்து சொல்லி கொடுக்குறதுல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிச்சு சரி என்ன மென்டலாக இருக்கும் அப்படின்னு தான் நினச்சேன் ஓகே எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வந்துட்டு இங்கே இந்த மாதிரி பண்ணிட்டு இருக்கு ஏன் அப்படி என்னங்க மொட்டை அடிச்சுட்டு சாம்பார் சோறு தயிர் சோறு தின்னுட்டு இருந்தாங்க ஒரு லட்சம் சம்பளம் கிடைக்கிறதுக்கு எவ்வளோ படம் கிடைக்கிறாங்க சரி ஓகே தட் கிவ்ஸ் அர் ஹாப்பினஸ் சரி 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 ஒரு வாரம் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணி அஞ்சு நாள் வெறும் இந்த யோகா டைப்பு ஒவ்வொரு டைப்பு யோகாலாம் சொல்லி கொடுப்பாங்க எல்லாம் நல்லா இருந்துச்சு வீட்டில் போய் ப்ராக்டிஸ் பண்ண சொன்னாங்க ப்ராக்டிஸ் பண்ணேன் கரெக்டாக இருந்துச்சு அண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகே போனது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் கரெக்ட் ஞாபகம் வந்துச்சு போனேன் அதெல்லாம் பண்ணி முடித்த உடனே ஆறாவது ஏழாவது நாள் தான் வேலை ஆரம்பித்தாங்க அந்த பொண்ணு அதே பொண்ணு நல்லா அந்த இந்த மாதிரி சொல்லிச்சில்ல அதுக்கு வந்து அப்புறம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோடனே ஒரு குரு பூஜைன்னு ஒரு பூஜை பண்ணுவாங்க இல்லையா அந்த பூஜைக்கு தனியாக ட்ரைனிங்னு சொன்னாங்க அந்த குரு பூஜை பூஜை பண்ணுறதுக்கு ஒரு ட்ரைனிங்னு சொன்னாங்க அண்டு அந்த ஆறாவது நாள் அந்த பொண்ணு வந்து இந்த மா
தியானிகள் வந்து அதில் ஒரு ரெண்டு பேர் வாங்கினாத வாங்கின உடனே நான் பக்கத்தில் இருந்தேன் வாங்கும்போது பார்த்தா அந்த மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கும் அதே நன்கொடை ரசி ஓகே அதுக்கு நீ பண்ணுறது வியாபாரம் அப்போ ஜிஎஸ்டி வரல அப்போ இந்த சேல்ஸ் டேக்ஸ் இதெல்லாம் நீ கட்டணும் கட்டாமல் அதுவும் வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு இந்த எயிட்டிஜியில் எக்ஸம்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்கல்ல இந்த நன்கொடையெல்லாம் வாங்குறதுக்கு அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கான ரசீதை கொடுத்துட்டு நீ மூவாயிரத்தி ஐநூறுக்கு வியாபாரம் பண்ணால் இதுவே ஃப்ராடு தண்ணும் நீ என்ன வந்து மனசு அமைதி புடலங்க அமைதின்னு என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருக்கிற அப்படின்னு தோணுச்சு அப்புறம் எனக்கு அதுக்கப்புறம் சீரியஸ்லி ஐ காட் சஸ்பிஷன் ஓகே இவங்க ஏதோ தப்பு பண்ணுறானுங்க அப்படின்ட்டு அப்போ தான் எனக்கு தோணுச்சு இன்னொன்று நான் ரொம்ப கவலையோடு பார்த்தது என்னென்னா ஒரு அறுபது எழுபது பேர் பண்ணியிருப்போம் அந்த தியான வகுப்பில் ஒரு நாற்பது பேர் மூளை செலவை செய்யப்பட்டவர்களாக மாறினார்கள் ஒரு வாரம் கிளாஸு அவங்க எல்லாரும் ஒரே கிளாஸை தான் அட்டன் பண்ணுறோம் எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது தான் அவங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுப்பாங்க அதில் ஒரு நாற்பது பேர் இதுக்கு அடுத்த கிளாஸ் என்ன அங்கேயே வந்து ஒரு தூண்டியில் வந்து ஒரு புழுவை போட்டு போட்டுருவாங்க அடுத்த ஒரு நாலு நாள் தியானம் நாலு நாள் தியானம் அப்புறம் அதுக்கு சத்பாவனாவோ ஏதோ ஒன்று ரெண்டு மூணு ஒரு தியானம்லாம் சொல்லுவோம் ஆமாம் இதை நீங்கள் பண்ணீங்கன்னா நீங்கள் இதை இப்படி அப்படி ஆகலாம் அப்படி ஆகலாம் அப்படின்லாம் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க சத்குரு வந்து தனக்கு கிடைத்த ஞானத்தை இந்த உலகுக்கு பகிர்ந்தளிக்க வேண்டியதற்காக இதெல்லாம் பண்ணுறாரு நீங்கள் வாலண்டியராக ஜாயின் பண்ணுங்கன்னு பல உருட்டுகளை உருட்டினார்கள் அதுக்கப்புறம் தான் எனக்கு சந்தேகம் வந்து நான் போய் விசாரிக்கிறேன் ஓகே அது வரைக்கும் எனக்கும் இந்த ஜக்கிக்கும் எந்த பிரச்சனை சத்குருன்னா சொல்லாதீங்க அந்த அளவுக்கு சத்குருன்னு கூப்பிட தான் பிடிக்குமா ஜக்கின்னு சொன்னாங்க கோபம் வரும் அவர் நான் அதனால சத்குரு இது ஜக்கி தான் சொல்லுவேன் உங்களுக்கு ஜக்கிக்கு ஜெகதீஷ் என்கிற ஜக்கி தானே அவர் அது என்ன சத்குரு அதனால் அதுக்கப்புறம் தான் நான் கோயம்புத்தூர் கிளம்பி போகிறேன் கோயம்புத்தூரில் இப்போ எனக்கு தெரிந்த காவல்துறை அதிகாரிகள்லாம் இருந்தாங்க போய் அங்கே அந்த ஆசிரமத்தை எல்லாத்தையும் நான் வந்து சுற்றி பார்க்கும்போது தான் பார்த்தா ஒரு இன்ச்சுக்கு கூட பர்மிஷன் வாங்கல இவங்க ஒரு இன்ச்சுக்கு கூட பர்மிஷன் வாங்கல அது வந்து யானை வழித்தடம் நிறைய பேர் வந்து அது ஃபாரஸ்ட் லேண்டுன்னு சொல்கிற அது ஃபாரஸ்ட் லேண்டே கிடையாதுனாங்க நானும் அது ஃபாரஸ்ட் லேண்டுன்னு சொல்லலை யானைகள் பயணிக்கக்கூடிய பகுதி அங்கெல்லாம் எப்படின்னா நீங்கள் ஒரு விவசாய லேண்டு வச்சுருந்தீங்க அப்படியே விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்கணும் கன்ஸ்ட்ரக்ஷனே பண்ணக்கூடாது கரெக்டு அங்கே கன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக அதுவும் இந்த இந்த இருந்தால் ஜக்கி பண்ண கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெரிய பெரிய கருப்பு ஆறைகளை கொண்டு வந்து செதுக்கி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸும் நான் சொல்கிறது டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் மிஷின் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் அண்டு இவங்க போய் அந்த ஆசிரமத்தை ஆரம்பித்த பிறகு தான் மேன் அனிமல் கான்ஃப்ளிக்ட்டு வளர்ந்துச்சு அப்புறம் புதுசாக ஒரு ஸ்கீம் ஒன்று கொண்டு வந்திருந்தாங்க அமௌண்ட் எனக்கு எக்ஸாக்டாக ஞாபகம் இல்லை ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸோ ட்வெண்ட்டி லேக்ஸோ அது நான் சொல்கிறது ஒன்று ரெண்டு ஸ்கீம் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது உள்ளே அந்த ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு என்ன பண்ணாங்கன்னா நான் போகும்போதே உள்ளே போனோடனே செல்ஃபோனை பிடிக்க வச்சுட்டு தான் உள்ளே இருக்கும் செல்ஃபோன் கிடையாது அளவுக்கு நீ இன்னொன்று ட்ரான்ஸ்பெண்ட்டாக இருந்தால் நீ ஏன் செல்ஃபோனை பிடுங்குற நீங்கள் இப்போ புறா புராதான கோவில்கள் இந்த மாதிரி இந்த கோவில்களோட கர்ப்பகிரத்தில் போகும்போது தான் புகைப்படம் அனுமதி இல்லைன்னு சொல்லியிருப்பாங்க நீ ஏதோ மறைக்கிறனா தானே நீ இதை பிடுங்கி வைக்கணும் அப்புறம் போய் பார்த்தா பெரிய வில்லாஸ் மாதிரி கட்டி ஒன் ப்ளஸ் ஒன் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் வந்து வீடு கட்டியிருந்தாங்க அதில் ஃபுல்லாக ஸ்பிளிட் ஏசிலாம் போட்டு நல்லா பிரமாதமாக பிளேஷியல் பங்களாவாக இருந்துச்சு அதாவது நான் சொல்கிறேன் அந்த பத்து லட்சமோ ஏதோ ஒரு அமௌண்ட்டை கட்டிட்டிங்கன்னா வருஷத்துக்கு என்றைக்கு வேணாலும் நீங்கள் வந்து அங்கே தங்கிக்கலாம் இந்த மஹிந்திரா மாதிரி பெரிய குரூப்பில் இந்த டைம் ட்ராவல்னு போடுவாங்க தெரியுமா நீ இதை கட்டிட்டேன்னா எப்போ வேணாலும் நீ வந்து ஸ்டே பண்ணிக்கலான்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி இருந்தாங்க அப்போ நீ நடத்துறது டூரிஸ்ட் வியாபாரமா இல்லை தியானம் இல்லைமா தியானம் இல்லைமா அதெல்லாம் பார்த்தா அதுக்கப்புறம் தான் நான் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்போஸ் பண்ண ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் தான் தொடர்ந்து எழுதினேன் கடுமையாக எதிர்ப்பு வந்துச்சு கிட்டத்தட்ட நாங்கள் தொடர்ந்து ஐந்து பொதுநல வழக்குகள் இன்றும் நிலுவையில் இருக்கிறது என்று நினைக்கிறேன் நான் வந்த பிறகு ஒரு பூலகி நண்பர்கள் அமைப்பை சேர்ந்த தொடர் வெற்றி அவர்களிடம் சொல்லி வெற்றி செல்வன்ட்ட சொன்னோன்னு வெற்றி செல்வன் வழக்கு போட்டார் போட்டதில் ஒரு ஒன்று ரெண்டு வழக்கத்தை தவிர மீதி எல்லாம் நிலுவையில் இருக்குது அதுக்குள்ளே ரெண்டாயிரத்தி பதினாலேருந்து நீங்கள் இன்றைக்கி இந்த எட்டு ஆண்டுகளில் பார்த்தீங்கன்னா ஜ ஜக்கியோட வளர்ச்சி பிரம்மாண்டமான வளர்ச்சி அது ஏன் ஜக்கிக்கு இப்படிப்பட்ட வளர்ச்சி அத்தனை அரசியல்வாதிகளும் ஏன் ஜக்கியோடு தொடர்பு கொள்கிறார்கள் அப்படின்றத பார்க்கும்போது நம்மளை மாதிரி அந்த அரசியல்வாதிகளுக்கும் இருந்தால் ஒரு ஃப்ராடுன்றது நல்லாவே தெரியும் என்ன வசதினா விஷயம் இன்றைக்கி வந்து உங்ககிட்ட இருபது கோடி ரூபாய் கொடுத்து இதை ஒயிட் ஆகுன்னு சொன்னால் நீ என்ன பண்ணுவீங்க நமக்கு ஒன்று பேங்கில் ஐம்பதாயிரூவாய்க்கு மேலே கட்டினா பேன் கார்டு முடியாதாம்மா வேறு என்ன
அது நீங்கள் அதில் அவங்க பண்ணாத வியாபாரமே கிடையாது பைரவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கண்ணை போட்டு இந்த அம்மனோட தந்து போட்டு அது வந்து ஒரு இருபதாயிரமோ முப்பதாயிரமோ கொடுத்து வியாபாரம் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க எந்த எதுக்குமே அப்போது இப்போ மாற்றிருக்கலாம் எதுக்குமே வந்து ரெசிப்ட் இது கிடையாது சேல்ஸ் ரெசிப்ட் கிடையாது அப்புறம் நான் வந்து ஒரு ஒரு வருடம் இரண்டு வருடம் கழித்து இந்த எயிட்டி ஜி அதாவது நீங்கள் இதை கட்டினீங்கன்னா வரி வருமான வரி விலக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கிளாஸ் இருக்குல்ல அதுக்கு என்னென்ன கண்டிஷன்ஸ்னு பார்க்குறேன் மத சம்பந்தமான அடையாளங்கள் இருக்கக்கூடிய ட்ரஸ்ட் வந்து ட்ரஸ்ட்டுக்கு இந்த எயிட்டி ஜி சலுகை கிடையாது அப்படின்ட்டு இருந்துச்சு இவர் தான் நமசிவாய் வந்து இது பூஜை ஆரம்பிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஓம் நமசிவாய்னு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரிலாம் ஆரம்பிக்கிறாரு ஆதி பகவன் சொல்லிட்டு அது ரிலீஜியஸ் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு சிவன் சிலை தான் வைக்கிறாரு இல்லைங்களா ஸோ சிவன் சிலை அவரோட சிலையாங்கிறது ஒரு அவரோட சிலை அதெல்லாம் இருக்கு ஸோ இந்த எயிட்டிஜிக்கு சலுகையை வந்து ஜக்கிக்கு ரத்து பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு நான் இன்கம் டேக்ஸ் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு புகார் அழி அனுப்புனேன் ஒரே ஒரு கமிஷன் ஆஃப் இன்கம் டேக்ஸ் என்னை ஒரு நாள் கூப்பிட்டு நான் தான் அந்த புகார் அளித்தவனான உறுதி பண்ணுறதுக்காக கூப்பிட்டாரு அதுக்கப்புறம் அந்த விசாரணை நடந்த மாதிரியும் தெரியல யாரும் அந்த ஃபாலோ பண்ண மாதிரியும் தெரியல பட் அதுக்கு பிறகுலாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரைம் மினிஸ்டர்லாம் வந்து விசிட் பண்ணிட்டு அந்த சிலையெல்லாம் திறந்து வச்சுட்டு போன உடனே அன்டச்சபுளாக ஒரு எங்கேயோ விட முடியாத உயரத்துக்கு தொட முடிய முடியாத மனிதராக பெரிய பெரிய இப்போ நீங்கள் ஒரு பழைய கதை சொன்னால் நான் ஒன்று சொல்கிறேன் இந்த அத்தனைக்கும் ஆசைப்படும் ஒரு புத்தகம் தான் இவரோட அதுதான் கேட்டுவேன் ஆமாம் அதான் தான் கேட்டுவேன் எழுதுனது அந்த புத்தகத்தை எழுதுனது யாரும் ராகண்ணன் ராகண்ணன் அது தகுத்து தவறு நினைக்கிறேன் எழுதுனதும் ராகண்ணன் அப்போ அந்த புத்தகத்தை வந்து அப்படியே ஒரு சாஃப்ட் பெரியார் மாதிரி இருக்கும் அந்த நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கள நான் அந்த புத்தகத்தை வாங்கி ப்ரெசென்ட் பண்ணுவேன் நண்பர்களுக்கெல்லாம் ஒரு ஒரு இன்னொரு இந்த நவீன பெரியார் மாதிரி இருக்காரு இப்போ இந்த ஆள் அப்படி தான் ஒரு ஆரம்பம் இருந்தது அப்புறம் தான் ஆன்மீகத்துக்குள்ள சயின்ஸ்ன்னு சொல்லி ஆரம்பிச்சு நாக நாகத்துக்கு ஒரு ஒரு சக்தி இருக்கு அந்த நாக வடிவத்துல இருந்து ஒரு சக்தி இருக்கு அதனால நீச்சல் குளத்துக்குள்ள அந்த குளத்துக்குள்ள இன்னொன்னு விஷயம் நீங்க இன்னொரு ஆங்கிள் இருந்து இதை பார்க்கணும்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் நம்ம எல்லாருமே நமது வாழ்க்கையில் உள்ள பிரச்சனைகளுக்கான விடையை இன்னொருவரிடம் தேடுகிறோம் உங்களுக்கு சின்ன ஒரு சிக்கல் வந்துச்சுன்னா நீங்க உங்க ஃப்ரெண்டு கிட்ட போய் ஒரு ஆலோசனை கேட்கறதுன்றது வேற பட் உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அத்தனை பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் துன்பங்கள் எல்லாத்துக்குமே வந்து எளிதாக ஒரு சாமியார் வந்து மனதுக்கு அமைதியாக பேசுகிற ஐடியா கொடுத்தானா உங்களுக்கு நல்லா சுகமாக இருக்கிறதுனால போய் உட்காந்து ஜாலியாக கேட்டுன்னு இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் போறீங்க நீங்களும் நானும் நீங்கள் நேரடியாக அவரை பார்த்துருக்கீங்களா அவரோட தரிசனத்துக்கு தான் இல்லை 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 நான் அதுக்கு முயற்சி பண்ணதில்ல அந்த கேஸ் போட்டேன்னு சொன்னேன் ஐ ஹேட் அன் ஆஃபர் ஓகே ஓகே இந்த சிவராத்திரி விழா நடத்துகிறாங்கல்ல அப்போ வந்து ரெண்டு லட்ச ரூபா டிக்கெட் இது ஒரு லட்ச ரூபா ஒன்றரை லட்ச ரூபா சொன்னாங்க டிக்கெட் அதில் உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஃப்ரீயாக தரேன் ஜகி பற்றி எழுதாதீங்கன்னா ஐ காட் அன் ஆஃபர் நிம்மதி <laughs> நேரடியா உள்ள வந்து சத்குரு அங்க வரும்போது நீங்க அந்த தரிசனத்தை உட்காருங்க அவர் வந்து உட்காரும் போதே ஒரு வைப்ரேஷன் ஒண்ணு நடக்கும் அப்படின்னா சரி பாத்துரு வந்து போனேன் ஒரு வாட்டி போய் அங்க ஒரு நாள் தங்கி இருந்து அப்பதான் இந்த நீச்சல் குளத்துல இருக்க பாம்பு இருக்கிறது நடுவுல ஒரு குண்டலினியா ஏதோ இது மாதிரி வச்சிருக்கிறது நீங்க சொன்ன அந்த ஒரு கண்ல வந்து அதை இப்படி படுத்துட்டு ஒரு கால நம்ம ஒரு தண்டால ஒரு டைப் இருக்கு இப்படி காலை வச்சு இப்படி ஒரு தண்டால எடுப்போம் அந்த டைப்ல தான் வழங்கணும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய ஒரு நாள் ஃபுல்லா அதை வாட்ச் பண்ண அடுத்த நாள் இரவு அவர் வந்து உட்காடுறாரு நிஜமாவே அவர் வந்து உட்காரும் போது ஏதோ மக்கள் எல்லாம் அந்த ஒரு வைப்ரேஷன்ல இது பக்கத்துலயே பாக்குறேன் நான் கண்ணுக்கு முன்னாடி அவர் அவர் அதுக்கு முன்னாடி இருந்தது வேற அவர் வந்து மேடையில உட்காரும் அந்த வைப்ரேஷன் அப்படியே தெரிக்குது மக்கள் எல்லாம் அப்படி வைப்ரேட் ஆகுறாங்க எனக்கு ஒரு வெங்காயம் நடக்கல அதான் என்னோட அனுபவம் இது நம்ம ஒத்துக்கிட்டு தான் ஆகணும் இது ஒரு ஸ்கில் இது எல்லாருக்கும் வராது ஓகே நீங்க ரொம்ப இயல்பா பாத்தீங்கன்னா ஏன் வந்து எவ்வளவோ நடிகர்கள் தமிழ்நாட்டில் வந்துட்டு போயிருக்காங்க தியாகராஜ பாகவதரை வந்து தமிழக தமிழகத்தின் தமிழின் ஃபஸ்ட்டு சூப்பர் ஸ்டார் சொல்லலாம் எம்கேடி ஏன் எம்ஜிஆர் அல்ல சீஃப் மினிஸ்டர் ஆக முடிஞ்சு கரெக்ட் எம் எம்ஜிஆரோட கான்டெம்பரரியான சிவாஜி கணேசன் ஏன் டெபாசிட்டை லூஸ் பண்ண இன்னும் சொல்ல போனால் சிவாஜி கணேசன் இஸ் அ பெட்டர் ஆக்டர் தான் எம்ஜிஆர் இல்லையா ஆனால் சிவாஜி அட்டம்ட் பண்ணி டெபாசிட்டை கூட லூஸ் பண்ணார் சாகுற வரைக்கும் இப்போ தான் இந்த ஜென்ரேஷன் தான் இந்த எம்ஜிஆரோட இந்த கதையெல்லாம் மறந்துருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு இப்போ இருபது வருஷம் முன்னாடி வரைக்கும் கூட எம்ஜிஆர் சமாத
உங்கள் உடன் வந்து அந்த உடம்பில் அந்த வைப்ரேஷன்லாம் ஏற்பட்டவர்களால் வந்து இதை வந்து அவங்களால் பார்க்க முடியல அந்த ஜக்கியோட வளர்ச்சி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரொம்ப ஒரு ஒரு சின்ன எளிதான ஒரு விஷயத்தில் ஜக்கி வளர்ந்துட்டார் நீங்கள் அந்த சொன்னீங்க அந்த உங்களுக்கு வைப்ரேஷன்லாம் ஏற்பட்டிருக்குன்னு இங்கே நமக்கு எல்லாம் அறிந்த நக்கிரன் காமராஜ் அவர்களுக்கு இதே போல வைப்ரேஷன் ஏற்பட்டது ஓகே அந்த மெடிடேஷன் வந்து இட் இஸ் ரியலி குட் ஓகே தட் மெடிடேஷன் மேக்ஸ் யூ ட்ராவல் டு யுவர் சப்கான்ஷியஸ் மைண்ட் ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு மாதிரியான தாக்கத்தை அது ஏற்படுத்தும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து சின்ன வயசில் ஒரு பெரிய ட்ராமா இருந்திருக்கு அந்த ட்ராமாவை உங்களோட நார்மல் லெவலுக்கு திங்கிங்க்கு அந்த ட்ராமா ரைஸ் ஆகாததுனால அந்த ட்ராமா சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் உட்காந்துக்கிட்டு உங்களுக்கு தொல்லை கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு அது அந்த அந்த ட்ராமா உங்களோட நடவடிக்கைகளில் உங்களுக்கு சில தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சில அச்சத்தை ஏற்படுத்தும் கோபம் சில குழப்பத்தை கோபத்தை உங்களோட பிஹேவியரல் சேஞ்சஸ் இதெல்லாம் பண்ணும் அந்த மெடிடேஷன் இது போன்ற விஷயங்கள் பண்ணும்போது அந்த சப்கான்ஷியஸ் மைண்டில் இருக்கிறத நீங்கள் மேலே உங்கள் லேயருக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா யூ கேன் ஓவர் கம் தட் ட்ராமா ஓகே இது சிலருக்கு அந்த தியானம் உதவுது அது நீங்கள் ஜக்கி சொல்லி கொடுத்த தியானம் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை நீங்கள் போய் ப்ராப்பராக வேற எங்கேயாவது ட்ரான்ஸ்டென்ட் ப்ரொசீஜர் பண்ணிட்டா வந்து ட்ரான்ஸ்டென்டல் மெடிடேஷன் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் ரீச் தட் லெவல் பட் யாரும் ஆர்கனைஸ்டாக பொறுமையாக உட்காந்து பண்ணுறது இல்லை இங்கே போய் பண்ணும்போது திரு காமராஜ் அவர்கள் ஹி வென்ட் த்ரூ சச் அ ஃபேஸ் அவர் ஹி வாஸ் ஓவர் வெல்ட் ஓகே ஓகே அந்த தியானத்தில் திரு காமராஜ் அவர்களுக்கு வந்து ரொம்ப மிக அதிகமான நெகிழ்வு ஏற்பட்ட உடனே காமராஜ் அவருக்கு தெரிஞ்சவங்க எல்லாம் கூட்டினு போகிறாருங்கவா எல்லாமா வாங்க வாங்கிட்டு இதில் சில காவல்துறை அதிகாரிகள் வருமான வரித்துறை அதிகாரிகள் ஐஏஎஸ் அதிகாரிகள் அடக்கம் அப்போ தான் ஜக்கி இதெல்லாம் எப்போ நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் படுத்த அந்த அத்தனைக்கு மாசைப்படுவோட அடுத்த ஸ்டேஜ் கரெக்ட் கரெக்ட் அந்த ஜக்கி ஸ்லோவாக டிரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆக ஆரம்பிக்கிறார் இவருக்கு இந்த கனெக்ஷன்லாம் கிடைக்கும் காமராஜ் அப்போ ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ஆட்சி காலத்தில் கலைஞர் கருணாநிதி அவர்களோட மிகவும் நெருக்கமாக இருந்தார் கலைஞர் கருணாநிதி அவர் குடும்ப பஞ்சாயத்தெல்லாம் காமராஜ் கிட்ட பேசி டிஸ்கஸ் பண்ணுவார் அந்த அளவுக்கு அவர்கள் இருவரும் நெருக்கமாக இருந்தார்கள் அது ஒரு ட்ரையாங்கிள் ஆக்சிஸ் அது கருணாநிதி ஜாஃபர் சேட்டு காமராஜ் இவங்க மூணு பேரும் ஸோ இது இருக்கும்போது ஜக்கி வந்து ஜக்கிக்கு ஏதாவது செய்யணும் இந்த அளவுக்கு நமக்கு இப்படி ஒரு பேரானந்தத்தை அளித்த திரு ஜக்கி அவர்களுக்கு ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்று காமராஜ் விரும்பின உடனே ஜக்கிட்ட கேட்குற என்னென்னொன்னு எனக்கு கருணாநிதியோட ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கி கொடுக்கு அப்படின்னு தான் அந்த அண்ணா பல்கலைக்கழகத்தில் மரம் நடும் விழாச்சுல அது நடக்குது அது நடந்த உடனே ஜக்கி ஸ்லோவாக தன்னுடைய அந்த கூடாரத்தில் ஒட்டகம் நுழைஞ்ச மாதிரி நுழைய ஆரம்பிக்கிறது ஓகே ஓகே அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அந்த அங்கே ஒரு ஃபாரஸ்ட் டோல் இருந்துச்சு நான் போன வரைக்கும் நான் போகும்போது கூட ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு நான் விசிட் பண்ணப்போ அந்த டோல் இருந்துச்சு நான் பார்த்தேன் ஆஃபீஸ் அந்த ஃபாரஸ்ட் டோல் பூத் இருந்துச்சு அந்த வனத்துறையோட எதுக்குனா இஷ்டத்து கண்டவங்கெல்லாம் போயிட்டு அங்கே இது பண்ணிட்டு கூடாது கார் கரை எடுத்துகிட்டு போய் போட்டு ஏதாவது கலெக்டர் பண்ணுவாங்கன்றதுக்காக அதை வச்சுருந்தாங்க அஞ்சு ரூபா டோல் ஒரு வண்டிக்கு அதை ரிமூவ் பண்ணாங்க அந்த அஞ்சு ரூபா டோல் எதுக்குன்னா இதா வனத்துறையின் இடம் என்பதை மக்களுக்கு உணர்த்துறதுக்காக இஷ்டத்துக்கு நீ போயிட்டு வர முடியாதுன்றதுக்காக ஃபாரஸ்ட் அந்த அஞ்சு ரூபா டோலை ரிமூவ் பண்ணாங்க அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் கடுமையான மின்வெட்டு இருந்தது உங்களுக்கு தெரியும் ஜக்கிக்கு டெடிக்கேட்டட் பவர் சப்ளை லைன் கொடுத்தாங்க மேலே ஒரு ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக் பவர் ஸ்டேஷன் இருக்குது அந்த வெள்ளிங்கிரி மலை மேலே அங்கேருந்து அருவியிலேருந்து ப பவர் தயாரிக்கிறது அதிலேருந்து தயாரிக்கப்படக்கூடிய மின்சாரம் வெறும் ஜக்கி ஆசிரமத்துக்கு மட்டும் வழங்கப்பட்டது நாங்கள் தொடர்ந்த பொதுநல வழக்கில் இது ஒன்று அப்புறம் அந்த கட்டடங்கள் அனுமதி இல்லாமல் இருந்ததெல்லாம் அதெல்லாம் கண்டோன் பண்ணது இவங்க தான் பண்ணாங்க ஓகே அப்போ தான் ஜக்கிக்கு வந்து இந்த பவர் சென்டர்ஸோடு இந்த நெருக்கம் ஏற்படுது அதற்கு பிறகு ஹி டி நாட் டேர்ன் பேக் அண்ட் இன்னொன்று ஜக்கியோட அந்த வளர்ச்சியில் மிகப்பெரிய உதவி செய்தவர் யார் என்று கேட்டீர்கள் என்றால் காலஞ்சென்ற திரு ராமஜயம் கே நேருவோட தம்பி ஓ அங்கே நான் விசிட் பண்ணேன்னு சொன்னேன்ல அங்கே எல்லாருக்கிட்டையும் சுற்றி அது எதுவுமே ஃபாரஸ்ட் லேண்டில் ப்ரைவேட் லேண்டை தான் ஜக்கி வாங்குறாரு அண்ட் அந்த லேண்ட்ஸ் எல்லாம் வாங்கும்போது எப்படி வாங்குறேன்னு கேட்டிங்கன்னா சில பேர் விற்கிறான் சில பேர் விற்க மாட்டேங்கிறான் அந்த விற்காதம் இருக்கான்ல அந்த விக்காதவனோட லேண்டை சுற்றி பாதையை மறிச்சுட்டு சுற்றி வாங்கிடுறது ஓ இது அந்த ஏரியாவில் இருந்தவங்க எல்லாருக்கிட்டையும் இது நடந்திருக்கு ஸோ ஒரு அந்த ஒரு ஏரியா நீங்கள் ஜக்கியை பகிச்சுக்கிட்டு இல்லை ஜக்கிக்கு விற்காம லேண்டை நீங்கள் அங்கே வச்சுருக்கவே முடியாதுன்ற ஸ்டேஜை கொண்டு வந்துட்டாங்க அப்படி எக்ஸ்பேண்ட் ஆகிட்டே வந்து தான் இது வளருது இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்ப் பண்ணுது காலஞ்சென்று திரு ராமஜயம் நேருவோட பணம் ஜக்கி ஆசிரமத்தில் இருக்கு அப்புறம் அடுத்த ஆட்சியில் நடந்தது உங்களுக்கு தெரியும் 
அடுத்து வந்து தியானத்துக்கு போய் நீங்கள் உட்காரணும் முடித்த உடனே மதிய உணவு அதுக்கு ரெண்டு பெல் அடிக்கும் நாலு மணிக்கு டீ வேணுமோ அதுக்கு ஒரு பெல் அடிக்கும் இது படிக்கும் இது இந்த ஏழு நாட்களுக்குள் நீங்கள் யாரிடமும் பேசக்கூடாது சைகைனால் கூட பேசக்கூடாது ஓ இது ஒரு டைம் சக தியானிகள்ட்டே பேசுகிறேன் நோ பயிற்சிதான் <laughs> 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 நானே வந்து ஓவர்வெல் மாயி நெகிழ்ந்து போய் என்னோட சொத்துக்களை எல்லாம் நான் உங்களுக்கு எழுதி தரேன்னு வந்தா ஜக்கி அதை தடுக்கணுமா வேணாம் கண்டிப்பா அதுதானே ஒரு ஆன்மீகவாதி உனக்கு பிள்ளைங்க இருக்குது ரெண்டு பிள்ளைங்க சின்ன பிள்ளைங்க படிச்சுட்டு இருக்கு ஹஸ்பண்ட் இருக்காரு அதை விட்டுட்டு நீங்க வந்து மொட்டடிச்சுட்டு சுத்தாதுன்னு சொல்லணும் அதை அவர் என்கரேஜ் பண்றாங்க இது போல ஒரு தியான கிளாஸுக்கு தான் இந்த பெண் ஜெயஸ்ரீயா சுபஸ்ரீயா சுபஸ்ரீ சுபஸ்ரீ இந்த சுபஸ்ரீ பொண்ணு வந்து இதுக்கு போயிருக்கிறாங்க அண்ட் ஒன்ஸ் போனீங்கன்னா அதான் நான் சொன்னேன் இல்லை ஏழு நாள் பேசக்கூடாது நான் கேட்டோடனே நீங்க சொன்ன அதே வார்த்தையை தான் சொன்னோம் ஏங்க என்னங்க மென்டல் ஆகிடு வாங்கங்க ஏழு நாள் பேசினா மனிதர்கள்னா ஏங்க விலங்குகள் பேசிக்கிறது இல்லையா சைகையாங்க உறவாடாம மனைகளால் எப்படி எப்படி இருக்க முடியும் மனிதன் என்பது மனிதன் என்பது ஒரு சமூகம் நீங்க அவனை தனியாக வச்சு பார்க்கவே முடியாது ஸோ சைகையில கூட பேசக்கூடாதா இதுதான் ஒரு தியானம் நாங்க இப்படி ஒரு தியானம் பண்ணா இது எந்த வகையில உங்களுக்கு ரிலீஃபையோ இல்ல பேரானந்தத்தையோ கொடுக்குன்றது எனக்கு ஏற்கனவே மன உளைச்சல் இருக்கும் மன உளைச்சல் அதிகமா அதுவும் இந்த பெண்ணுக்கு இப்ப விஷயத்துக்கு வந்துட்டீங்க இந்த பெண்ணுக்கு ஏற்கனவே கணவரோட சிக்கல் இருக்கு ஓகே ஓகே ஸோ இது ஜக்கி ஆசிரமத்தை சேர்ந்தவங்க இந்த பொண்ணை கொண்டுட்டாங்கிறதான் சொல்வதற்கு இல்லை தேர் வேர் சம் மேரிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ஆளும் டிவோட்டி போல இருக்கு என்னோட கணவரும் டிவோட்டி இங்க போறாங்க போய் ஜாயின் பண்றாங்க இந்த ஏழு நாள் தியானம் பண்ணும்போது ஏழு நாள் கிளாஸ் முடியல கிளாஸ் முடியாமல் இருக்கும்போது ஒரு அட்டண்டி மிஸ்ஸிங்னா இவங்க தேடணுமா வேணாமா கரெக்ட் யாருமே தெரியல பட் லாஸ்ட் நாள் தானே வெளியே வந்திருக்கிறாங்க இல்லை இல்லை அதுக்கு முன்னாடி ஏழு நாளுக்கு முன்னாடியே அவங்க வெளியில் வந்துட்டாங்க லாஸ்ட் நாள் தான் தகவல் வெளியில் வருதுன்னு தான் என்னோட சோர்ஸஸ் அங்கேருந்து சொல்கிறாங்க பட் என்னென்னா பதினொன்றாந்தேதி போயிருக்காங்க பதினெட்டாந்தேதி தியானம் முடியுது அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் பார்த்து அந்த டேட்டோட இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதில் பதினெட்டாம் தேதி காலையில் தான் அவங்க வெளியே வராங்க அதுக்கு முன்னாடி அவங்க ஆசிரமத்திலேருந்து வெளியேறி விட்டார் என்பது தான் என்னுடைய தகவல் திருப்பி போயிருந்துருக்கலாம் விடோனோ இன்வெஸ்டிகேஷன் ஓகே போயிருக்கலாம் அவங்களை இப்போ அந்த கண்டெடுத்த அடையாளம் கண்டெடுத்த உடல்ல அந்த அதுக்கு ஒரு டேக் மாதிரி கட்டி விடுறாங்க இன்வைட்டுன்றதுக்கு அந்த டேக் எல்லாம் இன்டாக்டா இருந்திருக்கு ஓகே ஓகே அண்டு போ அந்த அவங்க அந்த அம்மா வெளியில வந்ததுக்கும் பாடி நேற்று கண்டெடுக்கப்பட்டது நேற்று ஆ நேற்று கண்டெடுக்கப்பட்டது பத்து நாள் கேப் இருக்குது இல்லையா இந்த பத்து நாள் அந்த அம்மா எங்க இருந்தாங்கன்றது ஒரு கொஸ்டின் இருக்குல்ல கரெக்ட் ஆமா ஆமா இது வந்து நான் காவல்துறை அதிகாரிகள்கிட்ட பேசும்போது விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம் சங்கர் என்ன சார் பாடி எரிச்சிட்டாங்களாமே இல்ல போஸ்ட் மார்ட்டம் ப்ராப்பரா பண்ணிதான் நாங்க எரிச்சிருக்கோம் அந்த பத்து நாள் எங்க இருந்தாங்கன்றது தான் மிஸ்டரி அடங்கி இருக்கிறது அண்ட் மேரிட்டல் ப்ராப்ளம்ஸ் பிட்வீன் தி ஹஸ்பண்ட் அண்ட் ஒய்ஃப் டிட் எக்ஸிஸ்ட் அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க இப்போ போஸ்ட் மார்ட்டம் தெரிஞ்சிருவோம் இல்லையா எப்ப இறந்தாங்க உங்களுக்கு போஸ்ட் மார்ட்டம் ரிப்போர்ட்ல எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண பண்ணிட முடியும் தட் இஸ் நோ டவுட் இதுல ரொம்ப அதெல்லாம் தாண்டி இந்த கிரைமை தாண்டி நம்ம போக்கஸ் பண்ண வேண்டிய ஒரு ஆங்கிள் ஒன்று இருக்கு அப்படின்ட்டு நான் பார்க்குறேன் நீங்கள் சொல்கிறது என்னென்னா உலகத்தில் உள்ள உக்ரைன் வார் உட்பட எல்லா பிரச்சனைகளுக்கும் தீர்வு ஜக்கிக்கிட்ட உண்டு நீங்கள் அங்கே வந்தீங்கன்னா உங்களோட உங்களுக்கு மன நிம்மதி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நீங்கள் போகிறீங்க ஓ தியானத்தை அட்டன் பண்ணிட்டு போய் ஒரு பொண்ணு சூசைட் பண்ணுதுன்னா நீ என்ன தியானம் சொல்லி கொடுக்குற அப்போ எல்லா இருந்தா கூட இருந்தா கூட சூசைட் வந்து நான் அந்த ஆங்கிள் நான் வந்து ஐ கிவ் தம் கிரெடிட் ஓகேவா இது வரைக்கும் ஃபவுல் பிளேன்றதுக்கு தெர் இஸ் நோ எவிடென்ஸ் அதனால அவங்க ஆசிரமத்தில் விஷம் வச்சு கொண்டாங்க பூச்சி தள்ளி விட்டாங்க கிணத்துல இருந்தெல்லாம் நான் பேச வேண்டியதில்ல விரும்பல நான் விரும்பல எவிடென்ஸ் ஏதாவது வரட்டும் வந்துச்சுன்னா தென் வில் ப்ரொசீட் ஒரு அந்த பொண்ணு சூசைட் பண்ணிக்கிச்சுட்டு ஒரு வாதத்துக்காக எடுத்துக்கொண்டாலும் கூட ஏழு நாள் இப்படி யாரு கூட பேசாம வச்சுக்கிறேன் இது என்னங்க தியானம் இதெல்லாம் தடை பண்ண வேணாமாங்க என்ன தியான வழிமுறை சொல்லுங்க நானே விருப்பத்தோடு வரேன் வரேன்னு சொன்னாலும் ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் நீங்க ஒரு டாக்டர் நீ குண்டூசியை வச்சு நூறு வாட்டி இங்கே குத்திக்கிட்டேன்னா என்ன ஆகுதுன்னு பாக்குறேன்ட்டு நான் ஒரு பரிசோதனை பண்ணிக்கிறேன்னு சொல்லிட்டு நீங்க சொல்றீங்க நான் வாலண்டியராகவே வந்தேன்னா கூட இது அனுமதிக்கலாமா கூடாது என்ன டைப் ஆஃப் தியானம் அது ஒரு மனிதன் வந்து தன்னைத்தானே வருத்தி கொள்வது இல்லையா இதுல என்ன அமைதி விஷன் கிடைச்சிடும் நீங்க நார்மல் மெடிடேஷன் வேற ஏழு நாள் சைகையில கூட பேசக்கூடாதா இப்ப
எஃபர்ட் எடுத்தாங்க இந்த பெண்ணை ட்ரேஸ் பண்ணுவதற்கு கொள்வதற்கு அப்படின்றது வந்து இன்னும் உள்ளபடியே மர்மமாக இருக்கு இன்னொன்று அந்த சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் அவங்க ரொம்ப சிம்பிளாக வந்து இல்லை அவங்க அன்னை காலையில் வெளியேறிட்டாங்க தியானம் காலையில் அதனால் தான் சொல்கிறேன் அவங்க அதுக்கு முன்னாடியே போயிருக்காங்க யாருமே இன்மேட்ஸ் தேடலைன்றது தான் நான் சார்ஜாக வைக்க சொல்கிறேன் ஓகே ஓகே அவங்க முன்னாடியே போயிருந்துட்டு இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பதினெட்டு ஷீஸ் ஃபவுண்ட் போர்டிங் இன்ன கார் பதினெட்டுலேருந்து ஒன்று ஒன்று ஜனவரி வரைக்கும் பத்து நாளோ பன்னெண்டு நாளோ ஷீஸ் மிஸ்ஸிங் அண்ட் இந்த பீரியடில் இவங்க என்ன செய்தார்கள் என்ற அந்த மர்மம் இன்னும் நீடிப்பது போலவே பதினெட்டாம் தேதி தான் ஆசிரமத்திலேருந்து வெளியேறினாங்கன்றதுக்கு என்ன கேரண்டின்னு நான் கேட்குறேன் இன்னொன்று என்னென்னா அந்த பதினெட்டாம் தேதி அவங்க வெளியேற அந்த வீடியோ பார்த்தோம்ல உண்மையாகவே அவங்க ஆசிரமத்துக்கு வெளியே தான் போகிறாங்க அப்படின்னா அதே ட்ரெஸ்ஸோட போக வேண்டிய அவசியம் இல்லை முறையாக வெளியே போகிறதா இருந்தால் ஒன்று கரெக்ட் நான் கிளம்புறேன் வீட்டிலேருந்து வரும்போது நீங்கள் அந்த ட்ரெஸ்ஸை போட்டுட்டு வரப்போகிறதுல நீங்கள் ஆசிரமத்துக்கு போகும்போது இதான் நார்மல் இல்லையா இன்மேட்டாக நீங்கள் போகிறீங்கன்னா நீங்கள் ஒரு பிளைன் ட்ரெஸ்ஸில் வருவீங்க இல்லை இன்னொன்று வரும்போது இந்த யூனிஃபார்மில் வாங்கன்னா சொல்கிறதா நான் கேள்விப்படல வந்துட்டு யூ நீட் டு சேஞ்ச் ஸோ வேறு ட்ரெஸ்ஸில் வந்திருக்கணும் அன்னைக்கு அப்போ அந்த செஷன் இன்னொரு விஷயம் விஷயம் அந்த செஷன் ஈவினிங் தானே முடியுது காலையில் முடிஞ்சதுன்னு இப்போ இஷாலன்னு சொல்லியிருக்காங்க காலையிலே செஷன் முடிஞ்சது முடிஞ்சது அவங்க வெளியேறிட்டாங்கன்னு ஒரு தகவல் வந்திருக்கு நான் அதான் கேட்க வரேன் காலையில் முடிஞ்சு தான் அவங்க வெளியேறாங்க ஒப்படைச்சிருக்க <laughs> 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 அப்ப அந்த பொண்ணு செல்போனை என்ட்ரியில் ஒப்படைச்சிட்டு தானே போயிருக்கும் ஆமாம் ஆமாம் ஸோ செல்ஃபோனை கலெக்ட் பண்ணாமல் ஒரு பொண்ணு ஏன் அந்த ஆசிரமத்துலேருந்து வெளியில் போனோம் கரெக்டு இன்னொரு விஷயத்தை கூடுதலாக சொல்லிடுறேன் அந்த பொண்ணு பல்வேறு நம்பர்களிலிருந்து தனது கணவரை தொடர்பு கொள்ள முயற்சி செய்திருக்கிறார் வேறு வேறு நம்பர்லேருந்து அந்த பொண்ணுக்கு கால் அந்த புருஷனுக்கு கால்ஸ் கணவருக்கு கால்ஸ் வந்திருக்கு அப்போ அந்த பொண்ணு கண்டிப்பாக ஒரு செல்ஃபோன் வச்சுருக்கும் இல்லையா செல்ஃபோன் ஆசிரமத்திலே விட்டுட்டு அந்த பொண்ணு எதுக்கு யார் யார் நம்பர்லேருந்து புருஷனுக்கு ட்ரை பண்ணணும் ஓகே 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 புருஷனுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கிறது வெளியேறிக்கிறார் <laughs> 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 மருத்துவமனையில் ஏறி கூட படுத்துக்கலாம் காட்டுக்குள்ள ஒரு புதல இதில் கூட படுத்துக்கிட்டு மேனேஜ் பண்ணுவோம் பொம்பளை பிள்ளை எங்க போய் ஒளிஞ்சிருந்திருக்கும் எப்படி இருந்திருக்கும் கரெக்ட் அண்டு கோயம்புத்தூருக்கு புதுசாக டிஐஜி போட்டிருக்காங்க ஒரு ஐஜி வெஸ்ட் சோன் மிஸ்டர் சுதாகர் ஒரு எஃபிஷியன்ட் ஆஃபீஸர் இதை இவங்க ப்ரோ பண்ணி டீட்டெயிலாக கண்டுபிடிக்கணுன்றது தான் என்னோட ஆசை பட் ஜக்கியோட செல்வாக்கின் காரணமாக நீங்கள் அதை எதுவும் இந்த விஷயத்துலையும் எதுவும் நகரும் அப்படின்ற நம்பிக்கை நல்ல விஷயம் எனக்கு இல்லை நான் என்ன சொல்கிறேன் ரெண்டு விஷயம் ஒன்று அந்த பெண் வெளியே போன பெண் ஏதாச்சும் சிக்கலில் மாட்டி ஒரு பத்து நாள் எங்கே இருந்தாங்கன்னு தெரியல அப்படின்னா அது நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி சூசைடு தான் அப்படின்னா அந்த பத்து நாள் டைம் ஆகும்னு எனக்கு தெரில போயிட்டு பக்கத்து ரெண்டு கிலோமீட்டர் போய் அவங்க விழுந்திருக்கலாம் அன்னைக்கு விழுந்துதான் பிரச்சனை இல்லை இன்னொன்னு இப்போ என்னைக்கு செத்தாங்கன்ற விஷயம் வந்து இந்த போஸ்ட்மார்ட்டம் வந்துச்சு ஒரு வேலை அன்றே அன்றே இருந்திருப்பாங்க அப்படின்னா பத்து நாள் பாடி வந்து கிணத்துல இருக்காது விஷயம் நீங்க போய் ஒன்னாம் தேதி சாப்பிடுறீங்கன்னா கூட பத்து நாளா கிணத்துல பாடி உள்ளேயே கிடக்கும் இல்ல சூசைடு பண்றவங்க இடுப்புல பெரிய கல்ல கட்டிட்டு குதிப்பாங்க நான் நினைக்கிறீங்க அதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை அப்ப அந்த பத்து நாள் வாட்டோ சார் மைண்ட் செட் அந்த மைண்ட் செட் இப்படி மாறினதுக்கு இவங்க இந்த ஏழு நாள் நடத்துற இந்த மௌன தியானம் காரணம் ஏன்னா அதை யோசிச்சு தானே ஆகணும் ஏற்கனவே பிரச்சனை இல்லை இருக்கேன் இப்போ உங்களுக்கு நீங்க மனநில சரியில்லை விஷயம் உங்களுக்கு ப்ராப்பரா போய் ஒரு மனநல மருத்துவமனையில் சிகிச்சை எடுப்பதுதான் விஞ்ஞான ரீதியாக இன்றைக்கு இருக்கும் நடைமுறை இதுக்கு பதில் அவங்க சங்கிலியில கட்டி ஏர்வடியில தூளில் கட்டி போட்டாங்கன்னா அது ட்ரீட் பண்றாது அதிகமாக இன்னைக்கு அதெல்லாம் ஒரு புரூட்டல் பிராக்டிஸ் அனக்ரானிசம் அப்படின்றதுனாலதான் நம்ம இன்னைக்கு அதெல்லாம் கைவிட்டுட்டு இன்னைக்கு ப்ராப்பராக விஞ்ஞான ரீதியாக சிகிச்சை அளிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நடைமுறையில் நாம் இருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ரெஷரில் இருக்கிற ஒரு பொண்ணு இந்த ஆசிரமத்துக்கு போய் ஏழு நாள் பேசாமல் இருந்தால் என்ன ஆகும் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு இந்த தியான முறையை தடை பண்ணணுன்ற கரெக்ட் இன்னைக்கு போலீஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் அந்த பொண்ணு சூசைடே பண்ணியிருக்குன்ற ஒரு வாதத்துக்காக வைத்து கொண்டாலும் கூட அந்த கண்டிஷனுக்கு அந்த பெண்ணை டிரைவ் பண்ணது இந்த தியானமான்றதையும் சேர்த்து விசாரிக்கணும் இப்ப வந்து ஒரு கூட ஒரு பத்து பன்னெண்டு பொண்ணுங்க இல்ல இப்ப ஆளுக்கு வந்து இந்த இந்த சைலன்ஸ் தியானத்துல இருந்திருப்பாங்கல்ல வந்து நீங்க என்ன அண்டர் கோ பண்ணீங்க வாட் ஹேப்பன் டு யூ இந்த அளவுக்கு தமிழ்நாடு போலீஸ்
உன் ஆசிரமத்துக்கு மனைவின்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க பொண்ணோட அப்பா கூட சொல்லாமல் அப்பா வர்றதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு அவசர அவசரமாக பணத்தை எரிக்கிறீங்க அது வந்து சாவிரது செத்துட்டாங்கன்னு சொன்னால் பரவாயில்ல ஜீவ சமாதி அடைந்து விட்டாங்க ஏன்னா அவருடைய மரணம் எப்போது என்று தானே அவர் தேர்ந்தெடுத்து கடவுள் அடைஞ்சான் நீ தேர்ந்தெடுத்து நீ போய் காட்டை இது மாதிரி நான் ஒத்துக்கிறேன் நீ உண்மையிலே நான் தவறு அடுத்த மூணாம் தேதி மார்ச் மாதம் ஒன்னாம் தேதி காலையில் பத்து மணிக்கு நான் ஜீவ சமாதி அடைகிறேன்னு ஜக்கி சொல்லிட்டு செத்தார்னா நானும் ஜக்கி டிவோட்டி செத்த பிறகு கரெக்ட் நான் வரேன் அது மாதிரி பண்ணுறியா நீ வாய்ப்பு இல்லை தான் ஒய்ஃப் செத்து போயிட்டாங்க ஜீவ சமாதி அடைஞ்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஜீவ சமாதி அடைந்ததாகவே இருக்கட்டுமே அவரது த அவரது தந்தைக்கு கூட வந்து உடலை காட்டாமல் அவசரமாக எரிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஸோ எதுக்கு கேட்க வந்தேன்னா இந்த மாதிரி நிறைய பொதுவாகவே ஆசிரமங்கள் மேலே இருக்கும் இது ஜக்கியோட ஆசிரமத்து மேலே இருக்கும்போது ஒருவேளை உள்ளுக்குள்ள ஏதாவது பிரச்சனைகள் இருக்குதோ அந்த அந்த பிரச்சனை அழுத்தமா கூட அவங்க வெளியே ஓடி வந்திருக்கலாமோ உள்ள பிரச்சனைகள் இருக்கு அண்ட் இந்த இறந்து போன இந்த சுபஸ்ரீ ஷி இஸ் அ வாலண்டியர் டு ஆஃபர் ஹர் ஹவுஸ் அதாவது எப்படின்னா நமக்கு இப்போ இந்த வகுப்படுத்தாங்கள்ல டீச்சர்ஸ் இப்போ கன்னியாகுமரியில் வந்து வகுப்படுத்திருக்காங்க அந்த கன்னியாகுமரியில் வகுப்படுத்தவங்க ஆசிரத்தோட பர்மனண்ட் இன்மேட்டாக தான் இருப்பாங்க கன்னியாகுமரியில் வந்து அவங்க தங்குறதுக்கு ஒரு வீடு வேணும்ல இந்த வீடுகளை யார் ஆஃபர் பண்ணுறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஏற்கனவே டிவோட்டிஸ் ஆசிரமத்துக்கு போய் டிவோட்டிஸ் ஆகி இந்த தியானத்திலலாம் போய் டிவோட்டிஸ் ஆகி ஆனவங்க தங்களை வாலண்டியர்ஸாக பதிவு செய்து கொள்கிறார்கள் அவர்கள் வந்து தங்களது வீடுகளெல்லாம் வந்து இந்த மாதிரி இது டீச்சர்ஸ் யாராவது வந்தாங்கன்னா அந்த டீச்சர்ஸை தங்க வைக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு டிவோட்டிஸாக இருந்திருக்காங்க ஷி வாஸ் வெரி ஆக்டிவ்லி க்ளோஸ் வித் திஸ் ஜ ஈஷா ஆசிரம் அண்ட் இன்னொன்று இந்த சைலன்ஸ் ஸ்டேஜில் நம்ம பண்ண இந்த பேசிக்கை விட ஒரு மூன்று நான்கு படிநிலைகளை அடுத்த ஒரு கட்டம் தான் இந்த சைலன்ஸ் தியானம் இதுதான் அல்டிமேட்ன்றாங்க சைலன்ஸ் இந்த ஏழு நாள் சைலன்ஸ் உச்சகட்ட தியானம் உச்சகட்ட தியானம் அப்போ ஏற்கனவே அந்த அம்மா நிறைய தியானங்கள் அட்டன் பண்ணி நிறைய அட்டன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய அட்டன் பண்ணி அப்போ ஒரு மூன்று நான்கு கட்டங்களை கடந்த பிறகு தான் கடைசியாக தான் இந்த தியானம் வருது அப்போ அந்த மூன்று நான்கு கட்டங்களும் இந்த அம்மாவுக்கு வந்து புத்திய தெளி வைக்கல மாறாக பேதலிக்க தான் வைத்திருக்கிறது என்பது தான் இன்கேஸ் இஃப் இட் இஸ் சூசைடு நான் புரிந்து கொள்ள வேண்டியது அப்படின்ட்டு நான் நினைக்கிறேன் இன்கேஸ் ஒரு தியானம் மனதை அவங்க சொல்கிறது என்ன யோகா பண்ணுங்கள் தியானம் பண்ணுங்கள் மனது அமைதியாகும் அந்த பெண்ணுக்கு மனது அமைதியாக இருந்துச்சுன்னா ஏன் அவசரமாக ஓடி வருது வந்தோடனே யார் என்ன பண்ணியிருந்துருக்கணும் ஃபோனுக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டு ஹஸ்பண்ட்டு முடிச்சிட்டேங்க வராங்க வீட்டுக்குன்னு சொல்லியிருந்துருக்கணும் யார் யார் நம்பர்லேருந்தோ கணவரை இந்த பெண் அழைக்க வேண்டிய அவசியம் இன்னைக்கு நமக்கு இது வரைக்கும் பிரைமா ஃபேஸி கிடைச்சிருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு கேட்டால் ஷி இஸ் கால் டு மல்டிபிள் டைம்ஸ் டு தி ஹஸ்பண்ட் ஃப்ரம் வேரியஸ் அதர் நம்பர்ஸ் அப்போ நீங்கள் இப்போ இந்த சொன்ன சந்தேகம் எனக்கும் ஏற்படுகிறது ஓகே என்ன நடந்துச்சு எதை வந்து இந்த அம்மா கம்யூனிகேட் பண்ண விரும்பிச்சு கரெக்ட் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டின் இருக்கு இதுக்கு பிறகு வந்து என்ன இது செய்திகள் எனக்கு வருகிறதுனா நீங்கள் உள்ள கான்ஃப்ளிக்ட் இருக்கான்னு கேட்டீங்க கான்ஃப்ளிக்ட்ஸ் வந்திருக்கிறது எப்படி வந்திருக்குன்னு கேட்டால் இந்த ஆசிரமத்தில் என்னதான் மொட்டடிச்சிலாம் இருந்தாலும் ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் காதல் மலர்ந்துரு மலர்ந்துருக்குது சில நேர்வுகளில் அந்த மாதிரி காதல் மறந்துச்சுனாலே பற்றி விட்றாங்க வெளியில் ஓகே 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 அதாவது என்னென்ன சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இயற்கைக்கு எதிராக வாழ் என்பதை ஜக்கி வலியுறுத்துகிறார் கரெக்டான பாயிண்ட்டு நம்முடைய அலு ஏற்கனவே வேலை பார்த்த அலுவலகத்துலேருந்து ஒரு சிவராத்திரிக்கு போயிட்டு வந்தாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸ் போயிட்டு அந்த தியானத்தில் பரவசம் அடைஞ்சு ரிட்டன் வர்ற வழியில் ட்ரெயினில் ஒரு கப்பலை சந்திச்சிருக்கிறாங்க அதில் ஒரு அம்மா வந்து அந்த லேடி வந்து இது மாதிரி தீவிரமான டிவோட்டி அந்த பையன் தான் அந்த கதையை சொல்லியிருக்காப்புல அந்த உள்ளுக்குள்ள தியானத்தில் போய் ஒரு வாலண்டியராக உள்ள செயல்பட ஆரம்பிச்சாங்கன்னா அவங்களுக்குள்ள தாம்பத்திய உறவே இருக்கக்கூடாதுன்னு ஸ்ட்ரிக்ட் ஆடுறான் இல்லை இல்லை தே ஆர் செப்பரேட் அவங்க ரெண்டு பேரும் டிவோட்டி அவ்வளோதான் கணவன் மனைவின்றதுலாம் அங்கே கிடையாது சுத்தமாக கிடையாது அங்கே வந்து மேலாக இருந்தாலும் சரி ஃபீமேலாக இருந்தது இருந்தாலும் சரி யூ ஆர் அ செப்பரேட் வாலண்டியர் அவ்வளோதான் ஓகே இதை தாண்டி இங்கே காதலன் காதலி கணவன் மனைவி இதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது ஸோ அதனாலே குடும்பத்துக்குள்ள நிறைய பிரச்சனையாக இருக்குன்னு அந்த அந்த கணவர் வந்து சொல்லியிருக்கிறாரு அப்போ அது மாதிரி அது மாதிரியான விஷயங்கள் இது இந்த இந்த விஷயத்த அவரும் டிவோட்டின்றீங்க அவரும் டிவோட்டி பட் இந்த பெண் மட்டும்தானே இந்த வகுப்புக்கு போயிருக்கு இவங்க அங்கே போயிட்டாலே போதுமே ஆ இவங்க அங்கே போயிட்டாலே அவங்க தொடர்ந்து கணவன் கூட தாம்பத்திய உறவு வச்சிருக்கணும் அது இல்லைனாலே பிரச்சனை தான் பல குடும்பம் பிரச்சனை தான் இல்லை இந்த இந்த தியானத்தில் போயிட்டு நீ தாம்பத்திய உறவுலாம் வைக்காமல் இருந்தால் தான் உண்மையிலும் <laughs> <laughs>
உள்ளுக்குள்ள குருக்குள்னு ஒரு ஸ்கூல் நடத்துறேன் தெரியும்ல உங்களுக்கு அந்த பிள்ளைங்களாம் சின்ன பிள்ளைங்க மொட்டை போட்டு சுத்தம் பார்த்துருக்கீங்களா சின்ன வயசுல அந்த ஸ்கூல்ல என்னன்னா தமிழ்நாட்டுல வந்து ஒரு நான்கு ஐந்து முறையிலான வகுப்புகள் இருக்கின்றன ஸ்டேட் போர்டு ஆங்கிலோ இண்டியன் மெத்தடு மெட்ரிகுலேஷன் சிபிஎஸ்இ இன்னும் ஒரு மெத்தடு ஒன்று இருக்கு இந்த நான்கு அல்லது ஐந்து மெத்தடுக்குள்ள தான் நீங்கள் தமிழ்நாட்டில் பள்ளி நடத்த முடியும் இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஒப்புதல் கிடையாது இது எதுலையுமே இல்லாமல் குருக்குள் வந்து ஒரு ஸ்கீம் இருந்தால் ஸ்கூல் நடத்திட்டு இருக்காங்க தனி ஸ்கீம் ஆ அது என்னன்னா கே என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பிள்ளைங்களை வந்து காலையிலேருந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் மந்திர ஓது பிராணாயாமம் பண்ணு இது பண்ணு அது பண்ணு வேதத்தை படி அப்படின்னு சொல்லி இயற்கைக்கு முரணான விஷயங்களையும் சொல்லிக் கொண்டு சொல்லிக் கொடுத்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் சாதாரண வழக்குகளில் எல்லாம் அவசர அவசரமாக விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் அதிமுக போன்ற அரசியல் கட்சிகளோட வழக்குகளெல்லாம் விடுமுறை நாளில் வீட்டிலெல்லாம் உட்கார்ந்து விசாரிக்கக்கூடிய நீதிமன்றங்கள் இந்த ஜக்கி போன்ற ஒரு ஃப்ராடு பொருளோட வழக்கையெல்லாம் விசாரிப்பதற்கு மிகுந்த தயக்கம் காட்டுகின்றன நான் சொல்கிறேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஃபைல் பண்ண வழக்கு இன்னும் பெண்டிங்காக இருக்கு கரெக்ட் கரெக்ட் நீங்கள் இதை பண்ணி இந்த இது நாங்கள் சொன்னது நாங்கள் ஃபைல் பண்ணதே எங்களோட ப்ரேயர் என்ன அந்த ஸ்கூலில் ஷட் அவுன் பண்ணுறது நாங்கள் ப்ரேயர் கரெக்ட் இந்த நாலு ஸ்கீமில் ஒன்று தாங்க இருக்கணும் எதுலேயுமே இல்லாமல் குருக்கள் ஒன்று நீ என்ன புது ஸ்கூலில் இதில் நடத்துகிறேன் ஆஃப் லேட் நாங்கள் வந்து கேஸ்லாம் ஃபைல் பண்ண பிறகு தே ஃபிட் தெம் செல்ஸ் இன்டு சம் சிஸ்டம் சிபிஎஸ்இயோ இதுலேயே போய் ஃபிட் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அந்த இயற்கைக்கு முரணான்னு சொன்னில் அந்த பிள்ளைங்களை வந்து விளையாடணும் போய் விளையாடணும் விளையாண்டு முட்டியை உடச்சிக்கணும் ஸ்கூலை கட்டடிக்கணும் பசங்கன்னா அந்த வயசில் ஸ்கூலை கட்டடிக்கணும் சினிமாவுக்கு போகணும் கேர்ள் ஃப்ரெண்டோட ஊர் சுற்றணும் இது எதுவுமே பண்ணாமல் மொட்டை அடிச்சுட்டு குடிமை வச்சுக்கிட்டு நீ ஊர் ஊராக சுற்றுட்டு சின்ன பதின் பருவத்தில் அந்த பிள்ளைங்களை போய் பண்ணிச்சுன்னா இதுதான் ட்ராமாவாக உருவாகுது நீங்கள் இந்த மாதிரி ஏன் வந்து சர்ச்சுகளில் வந்து பா இது குறிப்பாக கேத்தலிக் சர்ச்சஸ்ல பீடோஃபைல்ஸ் அதிகம் இருக்குது காரணம் நீங்க யோசிச்சிருக்கீங்களா கேள்விப்பட்டீங்களா நீங்க உலகம் பூரா இருக்கு இந்த சார்ஜஸ் இந்தியாலையும் நிறைய நடந்திருக்கு அதே மாதிரி ஆர் எஸ் எஸ்ல இது போன்ற புகார்கள் சம்பவங்கள்லாம் நிறைய நம்ம கேள்விப்படணும் ஏன் என்ன ரீசன் யோசிச்சிருக்கீங்களா சொல்லுங்க எனி திங் அகேன்ஸ்ட் நேச்சர் வில் ரிசல்ட் இயற்கைக்கு எதிராக எல்லாமே உங்களுக்கு இயற்கைக்கு எதிராக நீங்க எது பண்ணீங்கனாலும் அது இதில் தான் போய் முடியும் மனிதனுக்கு அது ஒரு இயல்பான உணர்வு பாலுணர்வுன்றது இயல்பான உணர்வு அதை நீங்கள் உரிய வடிகாலத்துக்கு இருந்தால் தான் நீங்கள் நார்மலான மனுஷனாக இருக்க முடியும் நீங்கள் அந்த இயற்கைக்கு எதிராக போயிட்டு நான் கிழிச்சிட்டேன் குண்டலினி சக்தியை மண்டலை ஏற்றிக்கிட்டேன்ட்டு நீங்கள் சொன்னீங்கன்னா பெருவத்தை தான் போய் நிற்பீங்க உங்களுக்கு ஒரு பாதிரியார் இருக்காரு பெரிய பாதிரியார் இருக்காரு போயிட்டு ஒரு குழந்தைங்களை பத்து பன்னெண்டு வயசு குழந்தைங்களை செக்ஷுவலி அப்யூஸ் பண்ணுறாருன்னா நார்மலான மனுஷன் செய்வானாங்க விஷயம் இதை வாய்ப்பு இல்லையா அப்போ அந்த ஒரு பாதிரியார் அதுவும் வந்து உலகத்துக்கே அமைதியை போதிக்கக்கூடிய பாதிரியார் இந்த மாதிரி பீடோஃபைல சைல்டு அபியூஸில் ஈடுபடுறாருனா அந்த இயற்கைக்கு எதிராக அவர் வளர்க்கப்பட்டதோட விளைவு இது பெர்வர்ஷன் இங்கேயும் நீ சின்ன குழந்தைங்களை இப்படி சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்கன்னா இன்னொன்று எங்கேயுமே அந்த பிள்ளைங்களை அனுப்பாமல் ஆசிரமத்துக்குள்ளே குடிமையை வச்சு ஒரு மெருங்கள் ட்ரெஸ்ஸாக போட்டு உள்ளுக்குள்ளே சுற்றி சுற்றி வாங்க இந்த குழந்தைங்க வெளி உலகத்தை எப்படி எதிர்கொள்ளும் நான் என்ன கேட்குறேன் இந்த பேரண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஒரு மினிமம் ஒரு அறிவு வேணும்ல இதை எப்படி அனுப்புகிறாங்க இந்த ஸ்கூலெல்லாம் எக்ஸ்போஸ் பண்ணணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ரெண்டு மூணு அதிகாரிங்க அந்த ஆசிரமத்துலேருந்து பிள்ளைங்களை கூட்டு வந்துட்டாங்க காமராஜ பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு வந்தார் காமராஜ் பிள்ளைங்க அங்கே தான் படிச்சுட்டு இருந்தாங்க அண்ட் இவங்கெல்லாம் என்னென்னா எங்கள் அவர்களே மூளை செலவு செய்யப்பட்டால் இப்போ அந்த டீம் லீடர் கதை சொன்னல பொண்டாட்டி இவங்க கணவர் குழந்தைகளை எல்லாம் விட்டு விட்டு அந்த பெண்மணி மொட்டை அடித்து கொண்டு துறவரம் பூண்டு அங்கே இருக்கிறாருன்னு சொல்லிட்டு அப்போ எனக்கு இதுவும் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஏன் நம்ம குடும்பத்தோடு போய் அங்கே ஐக்கியமாக கூடாது நினைப்பாங்கல்ல அது மாதிரி இருக்காங்க இன்னொன்று இங்கே வெளியிலலாம் இருந்தால் நம்ம பையன் போய் ஸ்கூலில் போய் படித்து சக பசங்களோட கெட்டவத்தை பேசுவான் தண்ணி அடிப்பான் சிகரெட் பிடிப்பான் இதெல்லாம் பண்ணுவான் அங்கே போனோன்னா ஒழுக்கமாக ஆடு மாதிரி வளர்ந்த வழி வருவான் நீ <laughs> 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 நாங்கள் வந்து நிறைய வரி ஐப்பு நடக்குது நாங்கள் யாரையும் சும்மா விட மாட்டோம் வரி ஐப்பு எங்கெங்கெல்லாம் நடக்குதோ நாங்கள் எல்லாத்தையும் பண்ணுவோன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு உள்ள ஆள் அனுப்புங்க ஸ்டேட்டுக்கு ஷார்ட்டேஜ் இருக்குல்ல ஆமாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் நிறைய டேக்ஸ் சிவேஷன் இருந்துச்சு இன்னொன்று இவங்க அப்ரூவல் வாங்காமல் கட்டியிருக்கிறதுனால அந்த அப்ரூவலுக்கு கட்ட வேண்டிய காசு ஏகப்பட்ட காசு இருக்குல்ல ஆமாம் நான் என்ன சொல்கிறேன் இப்போ
எஃப்ஆர்ஆர் ஃபாரின் ரீஜனல் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃபீஸர்னு சென்னை சாஸ்திரி பவனில் இருக்க அலுவலகம் இப்போ ஐஜி இன்டெலிஜென்ஸாக இருக்கக்கூடிய செந்தில் வேலன் தான் அப்போ எஃப்ஆர்ஆர்ஓவா இருந்தார் அவர்கிட்ட நேராக போய் நான் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்கேன் ஓகே ஓகே அப்போ ஒரு சொன்னார் சங்கர் நான் எஃப்ஆர்ஆர்ஓ தான் பட் என்னால் எஃப்ஐஆர் போட முடியாது லோக்கல் போலீஸ் தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு ஹி இமீடியட்லி ரேங் அப் தி எஸ்பி அண்ட் ஆஸ் தம் டு ட்ரேஸ் திஸ் ஃபெல்லோஸ் அண்ட் ரிஜிஸ்டர் எஃப்ஐஆர் அண்ட் டிபோட் தெம் ஓகே இது மாதிரி ஆஃபன்ஸ் நிறைய நடந்துட்டு இருக்கு அதாவது என்னென்னா இந்த ஈஷா ஆசிரமத்தை மொத்தமாக நீங்கள் இந்த இதை எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இவங்களுக்கு சட்டமே கிடையாதுங்க எந்த சட்ட திட்டத்தை கொடுத்து எந்த சட்டமும் கிடையாது என்ன சொல்றான்னா நானே ஒரு அரசாங்கம் என்னை மீறி யாரும் வந்து கேள்வி கேட்க முடியும்ன்றது தான் இவர்களுக்கு இந்த எண்ணம் தான் பண்ண முடியாத ஒரு இடத்துல இருக்காது பண்ண முடியாது ஆபியஸ்லி பாரதிய ஜனதா கண்மணி அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கு அதுதான் எதார்த்தம் அதுதான் எதார்த்தம் இன்னொன்று எந்த கவர்மெண்ட் இங்கே வந்தாலும் இவருக்கு சாதகமாக அதை மாற்றிக்கொள்கிறார் என்னன்னா அல்டிமேட்லி ஆல் பொலிட்டிஷியன் டீல் இன் பிளாக் மணி அந்த பிளாக் மணியை பத்திரமா வாஷ் பண்ணி ஒயிட் மணியாக ரிட்டர்ன் பண்ணும்போது உங்களுக்கு இந்த அரசியல்வாதிகளுக்கு கசகுதா நான் தான் சொன்னேனே கே நேரம் தானே இதுக்கு காரணம் இது வளர்ந்தது காரணம்னு சொல்கிறேன் அப்புறம் இந்த கவர்மெண்ட் நடவடிக்கை எடுக்குமா இன்றைக்கி நீங்கள் இந்த குடும்பத்தில் போய் நடவடிக்கை எடுன்னு சொன்னோன்னா எதுக்கு நம்ம இந்த மாதிரி இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு ஒரு ஒற்றை எழுத்து ஒற்றை எழுத்து பெயர் கொண்ட ஒரு ரியல் எஸ்டேட் நிறுவனத்தில் பணத்தை முதலீடு பண்ணும் இருந்தால் நல்லா வச்சுருக்காங்க மொத்தமாக வாஷ் பண்ணி பணத்தை கொடுப்பான்னு கேட்டால் கொடுத்துட போகிறாரு அவ்வளோதானே ஓகே அவரோடு சேர்ந்து தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளி மாணவர்களுக்கு ஈஷா தியான வகுப்புன்னு ஒரு மெமரண்டம் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் போட்டிங்கன்னா அன்பில் மிக சந்தோஷமாக செய்வார் யாரும் திருச்சி தானே கடலூர் சிறையில் இருந்தப்ப பார்த்தேன் நான் கடலூர் சிறையில் அங்கே வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸ்னு ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்கும் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர்னு நல அலுவலர் சிறை நல அலுவலர் அப்படின்ட்டு ஒரு பொசிஷன் இருக்கும் ஏதாவது பெட்டிஷன்ஸ் ஏதாவது எழுதணும் ஒயிட் பேப்பர் அங்கே தான் போய் வாங்கணும் நான் தான் சிறையை போட்டு கண்ணில் விரலு விட்டாட்டினில் வாரத்தில் நாலு நாள் போயிட்டு வெள்ளை பேப்பர் கொடுன்ட்டு வாங்கி அங்கேயே உட்காந்து ஆர்டிஐ ஃபைல் பண்ணி அங்கேயே கொடுக்குறது இது பண்ணும்போது நான் பார்த்தேன் அங்கே வந்து கைதிகளுக்கு தண்டனை கைதிகளுக்கு தியான வகுப்பு எடுக்கிறார்கள் ஈஷாவை ஸ்பான்சராக வைக்கிறாங்க ஈஷா வந்து த்ரூ வீடியோ கான்ஃபரன்ஸ் அவரோட அந்த யோகா கிளாஸ் கைதிகளுக்கு நடத்தப்படுகிறது நான் இதை தவறு சொல்ல நான் தியா யோகா நல்லா தான் இருந்துச்சுன்னு சொன்னேன் தமிழ்நாடு அரசு வந்து நேச்சுரல் புதிய அண்ட் யோகா கல்லூரிகள் நடத்துகிறதா நடத்துது இல்லை அரசை கல்லூரி நடத்துதா இல்லையா அதில் யோகா படித்த ப்ரொஃபஸர்ஸ் இருக்காங்கல்ல ஏன் அவங்கள வச்சு கிளாஸ் எடுக்கிறது மக்களுக்கு பார்க்குற கைதிகளுக்கு ஒரு 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 கனெக்ட் வரணும் இல்லை ஜக்கினா ஒரு ஒரு இது ஒரு பரவச நிலை வந்து பரவச நிலை வருது இது பரவச நிலைன்றதை தாண்டி நம்ம இது என்ன பார்க்கணுன்னா அவர் அரசாங்கத்தின் அங்கீகாரம் பெற்ற ஒரு தியான தியானி குரு யோக குரு அப்படின்ற அதை பெறார் அதைத்தான் நம்ம பார்க்கணும் அதே மாதிரி மாதா அமிர்தானந்த மையோட வகுப்பும் அங்கே நடந்ததை பார்த்துருக்கோம் நான் எளிதாக சொல்கிறேன் இவங்களுக்கு கைதிகளுக்கு யோகா தியானம் சொல்லிக் கொடுக்கணுன்றது உங்களோட எண்ணம் அதை கவர்மெண்ட் வாத்தியார் வச்சு சொல்லிக் கொடுங்கன்ற கரெக்ட் எங்கேருந்து இவங்க உள்ளே வராங்க யார் மூலமாக உள்ளே வராங்க அண்ட் இதுக்கு முன்னாடி சென்னையில் மகேஷ்குமார் அகர்வால் என்பவர் சென்னை மாநகர ஆணையாளராக இருந்தார் அதற்கு முன்னாடி ஏ விஸ்வநாதன் கமிஷனர் இருந்தார் ஏ விஸ்வநாதன் கமிஷனர் அந்த மூன்று வருஷத்தில் இந்த கான்ஸ்டபிள்ஸுக்கு மென் ரேங்க் அண்ட் ஃபைலுக்கு வந்து மனவள பயிற்சி வகுப்புகள்னு நடத்தப்படும் அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ப்ரொஃபஸர் லெக்சரர் கூப்பிட்டு எல்லாருக்கும் இந்த கிளாஸஸை தமிழ்நாடு அக்ராஸ் தி ஸ்டேட் வந்து இங்கே இங்கே சென்னை சிட்டியில் சாரி சென்னை சிட்டியில் எல்லாத்துக்கும் இந்த கிளாஸஸ் எடுத்தார் மகேஷ்குமார் அகர்வால் வந்த உடனே ஃபஸ்ட்டு எடுத்த கிளாஸ் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் எப்படி இதெல்லாம் உள்ளே வருது பார்த்தீங்களா இப்போ இதுவும் தியானம் தான் ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் சொல்லிக் கொடுப்பதும் தியானம் தான் பட் ஒரு ப்ரைவேட் என்டிட்டியை நீங்கள் கூட்டிட்டு வரும்போது அவங்களுக்கு ஒரு அங்கீகாரம் கிடைக்குது தெரியுது அரசு அரசு ஒருத்தர் முன்னிலைப்படுத்தினா ஒரு அங்கீகாரம் வந்துடுது கவர்மெண்ட்டே பண்ணுவாங்க அப்போ அவர் வந்து கவர்மெண்ட் ஒப்புதல் பெற்ற சாமியா அதே மாதிரி ஜக்கி வந்து சிறை கைதிகளுக்கு வகுப்பெடுப்பதால் தமிழக அரசின் ஒப்புதல் பெற்ற விழுந்து <laughs> 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 எழுத்துக்கள் பேச்சுக்களை நிறுவனமயப்படுத்தினார் ஜக்கி நிறுவனமயப்படுத்தினார் அந்த ஜெய் கிருஷ்ணமூர்த்தி நிறுவனமயப்படுத்தினார் 
ஜே கிருஷ்ணு கிருஷ்ணமூர்த்தியோட அந்த ஒர்க்ஸ் அண்ட் இதெல்லாம் தான் இந்த கேஃபைனு இருக்குல்ல கிருஷ்ணமூர்த்தி ஃபவுண்டேஷன் ஆஃப் இந்தியா கிரீன் வெஸ்ட் ரோட்லேருந்து அமைச்சர்கள் பங்களாக்கு எதிராக ஒரு பெரிய பில்டிங் இருக்குது அண்ட் கேஃபை ஸ்கூல்ஸ் வந்து அவங்க ஸ்கூல்ஸ் நிறைய நடத்திட்டு இருக்காங்க அதே போல் ஓஷோ பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஆர்கனைஸ் வெல் ஆர்கனைஸ் யூஜி கிருஷ்ணமூர்த்தி என் எழுத்தை எவனுமே சேர்த்து வைக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு தான் அவர் ப்ரைஸ் பண்ணார் அது மாதிரி இப்போ இவங்க பார்த்தீங்கன்னா இந்தியாவில் இந்த ஒரு மூணு பேர் தான் பாப்புலர் டாப் த்ரீ ஸ்லாட்டுக்கு இவர்கள் முட்டி மோதி கொண்டிருக்கிறார்கள் ஒன்று பாபா ராம்தேவ் இன்னொன்று ஸ்ரீ ஸ்ரீ ரவிசங்கர் அண்டு மூணாவது நம்பாலு இன்னொருத்தர் புதுசாக வந்து பண்ணிட்டு தான் அந்த விரட்டி விட்டாங்க கைலாசாவுக்கு அவர் போய் அங்கே தனியாக வீடியோ போட்டுட்ருக்காரு அவர் அங்கே வந்து கைலாசா மன் கி பாத் ஃப்ரம் கைலாசான்ட்டு அவர் இங்கே பேசிகிட்டு இருக்காரு இந்த மூன்று பேருக்கும் இருக்கக்கூடிய போட்டி தான் இன்றைக்கி இவர்கள் தான் இந்த கார்பரேட் குருக்களாக ஆன்மீக வியாபாரிகளாக தங்களை நிலைநிறுத்தி கொண்டுள்ளார்கள் அவங்க பண்ணிட்டு எல்லாரும் வியாபாரம் பண்ண தான் செய்வாங்க அரசுகள் ஏன் இவர்களுக்கு உதவி செய்ய வேண்டும் தான் இன்னைக்கு ஜக்கியோட சிவராத்திரி விழாவை ஏன் தூர்தர்ஷன் ஒளிபரப்பணும் தூர்தர்ஷன் நீ ஸ்லாட் வாங்கி ஒளிபரப்புனா பரவாயில்ல சும்மா இது ஒளிபரப்பு அண்ட் இவர் நம்ம பாபா ராம்தேவ் மாதிரி நீ சொந்தமாக ஒரு சேனல் ஆரம்பிச்சு நீ பாட்டுக்கு டான்ஸ் ஆடி என்ன வேணாலும் பண்ணிக்க யாரும் உங்களை கேட்க போகிறது இல்லை இவர்கள் அரசு ஏன் இவர்களுக்கு அங்கீகாரம் கொடுக்கறது மக்களுக்கு இயல்பாக நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கவர்மெண்ட்டு சொன்னோன்னா அது கரெக்டாக இருக்குன்ற எண்ணம் வெகுஜன மக்களிடையே பொதுவாக அந்த ஒரு பொது புத்தி இருக்கிறது அதுக்கு நீங்கள் ஏன் அங்கீகாரம் கொடுக்குறீர்கள் கரெக்ட் இதுதான் இதில் சிக்கல் இதன் காரணமாக தான் இந்த விஷயத்தில் எனக்கு நான் இப்போவும் மீண்டும் சொல்கிறேன் அந்த பொண்ணு போட்டு தள்ளி விட்டாங்க ஆசிரமத்துலேருந்து யாரோ ஒருத்தர் வந்து விஷம் கொடுத்துட்டாங்க இல்லை க கழுத்தில் கயிறை கட்டி உள்ளே தள்ளி விட்டாங்கன்ற இல்லை சார்ஜஸ் நான் வைக்க விரும்பலை நீங்கள் இந்த தியானத்துலேருந்து ப்ரோப ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கன்ற நீங்கள் நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ஆசிரமத்தில் தொடர்ந்து தவறுகள் நடந்துட்டு வருதுன்றத பத்து வருஷமாக நான் கத்திகிட்டு இருக்கேன் இன்னைக்கும் அந்த ஆசிரமத்துக்கு போகிற கூட்டம் குறைஞ்சிருக்கா இன்னைக்கும் வந்து மதியமாயிட்டு தான் சார் இன்னைக்கும் பரம்பரை சொத்தை விற்று ஆசிரமத்து பேரில் எழுதி வைக்கிறவங்க இருக்க தானே செய்கிறாங்க அப்போ சம்திங் ராங் இஸ் ஹேப்பனிங் தே இது ஒரு கல்ட்டாக உருவாகிட்டு இருக்குது தெரியுது அவங்களுக்கு இது ஒரு கல்ட்டு இந்த மாதிரி கல்ட்டு ஒர்ஷிப்பு கல்ட்ஸ் வந்து என்றைக்குமே டேஞ்சர்ஸ்ன்றது புரிஞ்சுக்கணும் பட் தி சார்ட் ஆஃப் கல்ட்ஸு ஹெல்ப்ஸ் தி பார்ட்டியின் பவர் அவர் ரொம்ப எளிதாக வந்து இவர்களால் வந்து இந்த கல்ட்டை மியூச்சுவலி பெனிஃபிஷியல் இந்த அதிகார மையங்களுக்கும் இந்த கல்ட்ஸுக்கும் பரஸ்பர பலன் பரஸ்பர பலன் இருப்பதன் காரணமாக தான் இவர்களோட பிஸ்னஸ் இன்னும் ட்ரைவிங்காக ரன் ஆகிட்டு இருக்குன்னு நான் பார்க்கலாம் மனிதர் தினம் நடக்குது அப்படிங்கிறத பொறுத்து அடுத்தடுத்த நேர்காணலில் பேசலாம் சார் நன்றி